আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ক্রেমার পদ্ধতিতে সমীকরণের সমাধান আমরা ইতিপূর্বে বিপরীত ম্যাট্রিক্স বা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে যে একটি সমাধান শিখেছি এবং ওই সমাধানে তোমাদের এটা বলেছিলাম যে ক্রেমার পদ্ধতিতে আমি একটি সমাধান করে দিব তো আজকে সেই সমাধানটি তোমাদের করে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো তোমরা স্ক্রিনে দেখো এই তিনটি সমীকরণকে আমি ডান সাইডে অর্থাৎ ধরো এই এটা হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের অঙ্ক যেটি তোমাদের সমাধান করতে হবে এবং আমি সরাসরি প্রশ্ন থেকে কিভাবে উত্তর পত্র লিখতে হয় সেটি দেখাচ্ছি তোমাদের তোমরা শুরুতেই লিখবে দেওয়া আছে টু ওয়াই প্লাস টু এক্স প্লাস জেড ঠিক যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবে আচ্ছা খেয়াল করো এখানে যে বিষয়টা রয়েছে যে ওয়াই এক্স জেড আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু আমাদের এগুলো দেয়া রয়েছে অর্থাৎ এক্স ওয়াই জেড বর্ণানুক্রমিক কিন্তু আমাদের দেয়া নেই তাই আমরা শুরুতেই এগুলোকে বর্ণানুক্রমিক সাজিয়ে নেব তাহলে আমরা দেওয়া আছে লিখে অঙ্কটা তুলব তোলার পরে আমরা লিখব সাজিয়ে পাই অর্থাৎ আমরা লিখবো সমীকরণ গুলোকে সাজিয়ে পাই ওকে সাজিয়ে পাই আমরা একটা লিখে কি লিখবো বলো তো জাস্ট টু এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এক্স ওয়াই জেড আলাদা আলাদা করে আমরা সাজিলাম থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস হচ্ছে জেড ইকুয়াল কত টু ওকে আমি জেড গুলোর মাঝামাঝি কেটে দিচ্ছি যাতে টু আর জেড বুঝতে সুবিধা হয় এরপরে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল কত টু এখন এই সমীকরণ গুলোকে আমরা ম্যাট্রিক্স আকারে সাজাব তাহলে আমরা লিখবো ম্যাট্রিক্স আকারে সাজিয়ে পাই ওকে আমি সাজিয়ে পাই কথাটা লিখছে না তোমরা লিখে নেবে তাহলে কি করব বলো তো দেখি টু টু ওয়ান সহ ম্যাট্রিক্স তৈরি করতেছি এরপরে থ্রি ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ এক্স এর সহক ওয়াই এর সহক এবং জেড এর সহক জেড এর সহক যেহেতু কিছুই নেই তাই ওয়ান আছে আমাদের ধরে নিতে হবে ওকে তাহলে এটা এক্স ওয়াই জেড অর্থাৎ সিঙ্গেল সিঙ্গেল এক্স ওয়াই জেড ওয়ান 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 এটা হচ্ছে কি ম্যাট্রিক্স বলো তো সহক ম্যাট্রিক্স এবং এরপরেই আমরা চলক ম্যাট্রিক্স ধরতেছি এক্স ওয়াই এবং জেড ইকুয়াল কি ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের ওয়ান টু টু অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের স্থির বা ধ্রুবক ম্যাট্রিক্স তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা ইনভার্সে এটাকে এ এটাকে ক্যাপিটাল এক্স এবং এটাকে স্মল ডি ধরেছিলাম কিন্তু যেহেতু এটি ক্রেমার পদ্ধতি তাই আমরা এই পর্যন্ত সেম প্রসেস মেনটেন করে এখানে আমরা ক্রেমার পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করা শুরু করে দিব এবং এখানে আমরা লিখবো যে ধরি এ ইকুয়াল এটা এই ম্যাট্রিক্সটা ওকে আমরা এ ইকুয়াল এ ম্যাট্রিক্সটা ধরে নিলাম এখন আমাদের কাজ হবে এ এর নির্ণায়ক বের করা ক্রেমার পদ্ধতিতে ঠিক এভাবেই করতে হবে তোমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে টু থ্রি ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান আমি কলমের দিক থেকে লিখছি ওয়ান 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 ওকে এটার আমরা নির্ণায়ক মান বের করব তাহলে নির্ণায়ক মান বের করার জন্য আমাদের শুরুতে কি করতে হয় বলতে দেখি আমরা যে কোনো একটা লাইন দিয়ে নির্ণায়ক বের করতে পারি কোন লাইন দিয়ে বের করতে পারি আমরা হয় এই লাইন দিয়ে বের করতে পারি অথবা এটা দিয়ে অথবা এটা দিয়ে অথবা প্রথম কলাম বা দ্বিতীয় কলাম বা তৃতীয় কলাম যে কোনো একটা দিয়ে আমরা নির্ণায়ক বের করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা এই প্রথম যে কলমটি রয়েছে এই কলমটা দিয়েই নির্ণায়ক মান বের করার চেষ্টা করছে তাহলে শুরুতে মনে রাখো এই টু এর নিজের চিহ্ন প্লাস এই টু এর নিজের চিহ্ন প্লাস এবং এই ওয়ান এর নিজের চিহ্ন প্লাস ওকে এবং এর অবস্থানগত চিহ্ন হচ্ছে প্লাস মাইনাস প্লাস এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ওকে জাস্ট আমি এই অঙ্কর ক্ষেত্রে দেখাচ্ছি পরবর্তীগুলোতে আমি দেখাবো না তাহলে ইকুয়াল আমি কি বলতেছি এই টু এর সামনে কি প্লাস এবং এর অবস্থানগত চিহ্ন প্লাস তাহলে প্লাস টু ফার্স্ট ব্রাকেট দিলাম এই টু হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি এক নম্বর কলমে অবস্থিত এক নম্বর শাড়িটা বাদ এক নম্বর কলমটা বাদ তাহলে এক একে 
এক এবং এই দিকে কৌণিক উপাদান গুণ করব আমরা এক মনে রাখতে হবে যে এই কোণাটা গুণ করার পর সূত্রের মাইনাস মাঝখানে বসাই দিয়ে তারপরে এই কোণাটা গুণ করে এখানে বসাতে হবে সেক্ষেত্রে যদি এখানে চিহ্ন থাকে তাহলে সেই চিহ্ন দিয়ে সূত্রের মাইনাসকে গুণ করে যা হয় সেটি বসাতে হবে এরপর টু নেজের চিহ্ন প্লাস এবং এর পজিশনাল চিহ্ন মাইনাস তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু ওকে দেখো চিহ্নটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এই টু দুই নম্বর এক নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলমে অবস্থিত তাহলে এক নম্বর শাড়িটা বাদ দুই নম্বর কলমটা বাদ তাহলে থ্রি ওয়ান 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 তাহলে তিন এক হচ্ছে তিন সূত্রে মাইনাস এক 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 কোন এক এই এক এবং এই এক ওকে আচ্ছা এরপরে এই ওয়ানের সামনের চিহ্ন প্লাস এবং এর পজিশনাল চিহ্ন প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস ওয়ান ফার্স্ট ব্রাকেট দিলাম তারপরে এই ওয়ান হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি তিন নম্বর কলমে অবস্থিত তাই এক নম্বর শাড়িটা বাদ তিন নম্বর কলমটা বাদ তাহলে তিন এক তিন সূত্র মাইনাস এক 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 ওকে এই হচ্ছে আমরা এভাবে দিয়ে আমরা জাস্ট টু এটা হচ্ছে জিরো মাইনাস টু এটা হচ্ছে টু প্লাস ওয়ান এটাও হচ্ছে টু ওকে কি হয়ে গেল জিরো মাইনাস ফোর প্লাস টু তাহলে ইকুয়াল কি হলো বলো তো মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু নট ইকুয়াল জিরো আমরা দিয়ে দিয়ে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে দেব নন সিঙ্গুলার কেন লিখছি একটু পরেই বলছি সিঙ্গুলার ওকে আমরা এভাবে লিখে দিলাম দেখো আমরা যদি কোনো মেট্রিক্স এর ক্ষেত্রে নির্ণায়ক মান শূন্য পাই তাহলে কিন্তু সেই ম্যাট্রিক্স এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করা আমাদের সম্ভব হয় না অর্থাৎ এই যে এক্স ওয়াই জেড এর আমরা যে মান বের করছি সেটা কিন্তু কখনো সম্ভব হয় না কারণ এই এটা যদি জিরো আসে তাহলে আমরা যে মানই বের করি না কেন সেটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় এই কারণেই কিন্তু আমরা এই নন সিঙ্গুলারিটি যাচাই করি তো যাই হোক আমি তোমাদের এই যে এ এর নির্ণায়ক মান যে আমি মাইনাস টু পেলাম এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে বাম সাইডে এখানে লিখে রেখে দিচ্ছি যেন আমরা সুবিধা করতে পারি তাহলে মাইনাস টু এটা আচ্ছা আর একটা বিষয় যে আমাদের যে এই যে ম্যাট্রিক্সটা এই ম্যাট্রিক্সটার কিন্তু প্রয়োজন পড়বে তাই মুছে দেওয়ার আগে আমি বাম দিকে এই জিনিসটা লিখে রাখছি দেখো আমি জিনিসটিকে উপরে তুলে দিয়েছি এবং বাম সাইডে আমি বিষয়টা তোমাদের সুবিধার্থে লিখে রেখেছি যে আমি এ এর নির্ণয়ক মাইনাস টু পেয়েছি এবং এই যে মূল অঙ্কটি কিন্তু আমাদের এখানে ছিল এবারে আমরা এ ওয়ান বের করব ওকে জাস্ট আমি ছোট ছোট করে করে দেখাচ্ছি এ ওয়ান বের করব আমরা যে এ এর নির্ণয় করেছি তার পরে লাইন হবে এটা এ ওয়ান বের করার পর মনে রাখো এই যে ধ্রুবক যে সংখ্যাগুলো রয়েছে অর্থাৎ এই যে কলামটা রয়েছে এই কলামটা স্থানান্তর হবে এই জায়গাতে বাকিগুলো কিন্তু ঠিক থাকবে সেটাই হবে এ ওয়ান মনে রাখো তাহলে ওয়ান টু টু এটা আমি স্থানান্তর করলাম এই জায়গায় এবং বাকি টু ওয়ান ওয়ান এবং ওয়ান 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 ঠিক থাকবে তাহলে টু ওয়ান ওয়ান এবং ওয়ান 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 এটা ঠিক থাকলো এটা কিসের এটা হচ্ছে এ এর নির্ণায়ক ওয়ান এবার আসো তাহলে একইভাবে আমি এটার ক্যালকুলেশনটা করব এর একটু আগে আমরা যে নির্ণয়টা করলাম তাহলে প্রথমে ওয়ান ফার্স্ট প্যাকেট দিলাম এটা বাদ এটা বাদ তাহলে এক 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 মাইনাস এক 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 ওকে এবার আসো এইটা এটা হচ্ছে মাইনাস টু কেন বলো তো এর নিজের চিহ্ন প্লাস এবং এর পজিশনাল চিহ্ন মাইনাস তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু তাহলে এটা দুই এক নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলমে অবস্থিত তাহলে এটা আর এটা বাদ তাহলে দুই এক হচ্ছে দুই মাইনাস দুই এক হচ্ছে দুই এরপরে আসো প্লাস ওয়ান আমি কি করলাম এটা এবং এটা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে দুই আর এক গুণ করলে হচ্ছে দুই মাইনাস দুই এক গুণ করলে দুই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে বলো তো এক ব্র্যাকেটে জিরো মাইনাস টু ব্র্যাকেটে জিরো প্লাস ওয়ান ব্র্যাকেটে জিরো ওকে তাহলে কি হচ্ছে বলো তো দেখি আমাদের এখানে ক্যালকুলেশনে জিরো হচ্ছে ওকে তার মানে আমরা কি পেলাম বলো তো এ ওয়ানের মান আমরা জিরো পেলাম আচ্ছা যাই হোক জিরো হতেই পারে কোনো ব্যাপার না এরপরে আসো আমরা কি করব আমরা হলো এ টু বের করব আমরা যদি এ টু বের করি তাহলে কি হবে এ টু ইকুয়াল টু থ্রি ওয়ান এরপরে ওয়ান টু টু এরপরে ওয়ান 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 
আচ্ছা বলো তো দেখি এটা কেন এরকম হলো এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে দুই নম্বর কলমটা আছে এই দুই নম্বর কলমে এটা স্থানান্তর হয়ে গিয়েছে এবং বাকি এটা এবং এটা ঠিক আছে ওকে এই কারণে তাহলে ইকুয়াল কি দাঁড়াচ্ছে টু এটা বাদ এটা বাদ তাহলে দুই একে দুই মাইনাস দুই একে দুই ওকে মাইনাস ওয়ান এটা বাদ এটা বাদ তিন আর এক গুণ করলে তিন মাইনাস হচ্ছে এক এরপর আসো প্লাস ওয়ান এটা বাদ এটা বাদ তিন দুগুণ ছয় মাইনাস দুই ছয় মাইনাস দুই ওকে আচ্ছা তাহলে ইকুয়াল কি দাঁড়াচ্ছে টু ইন্টু জিরো মাইনাস ওয়ান এটা টু প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে ফোর তাহলে ইকুয়াল এটা জিরো মাইনাস টু প্লাস ফোর তাহলে কত হচ্ছে বলতে দেখি এটার মান হচ্ছে টু তাহলে এটুর মান বের করলাম আমরা টু আচ্ছা এরপরে আর একটা আসো আমরা এ থ্রি বের করতে চাই তাহলে এ থ্রি কি হবে জাস্ট এই যে কলামটা আছে এটা তিন নম্বরে স্থানান্তর হবে তাহলে বাকি দুটো ঠিক থাকবে টু থ্রি ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান এটা হবে ওয়ান টু টু ওকে জাস্ট এটা তিন নম্বর কলামে শিফট হয়ে গেল ইকুয়াল তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে প্রথমে দুই এটা বাদ এটা বাদ দু এক দুই মাইনাস দু এক দুই এটা মাইনাস টু এটা বাদ এটা বাদ তাহলে তিন দুগুণ ছয় মাইনাস দুই এটা প্লাস ওয়ান এটা বাদ এটা বাদ তিন আর এক গুণ করলে তিন মাইনাস এক এটা হচ্ছে চার প্লাস হচ্ছে এক এটা হলো দুই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে জিরো মাইনাস এইট প্লাস টু তাহলে ইকুয়াল মাইনাস সিক্স ওকে তার মানে কি কি পেলাম বলো তো দেখি এটা পেলাম আমরা জিরো এটা পেলাম আমরা টু আর এটা পেলাম আমরা মাইনাস সিক্স এই তিনটি মান আমরা এ ওয়ান এ টু এবং এ থ্রি পেলাম আর আগে থেকেই আমাদের নির্ধারিত যে মানটা এই এ এর নির্ণায়ক মান কত পেয়েছিলাম টু তাহলে আমরা এর নিচে নিচে অ্যান্সারটা লিখব এইভাবে যে সুতরাং এক্স ইকুয়াল এ ওয়ান বাই এ এর নির্ণায়ক বলো তো কত হয় এ এর নির্ণায়ক মাইনাস টু আর এ ওয়ান হচ্ছে জিরো তাহলে ক্যালকুলেশন করলে হবে জিরো তাহলে এক্স এর মান জিরো এরপর আসো ওয়াই ইকুয়াল উপরে হবে এ টু নিচে কি হবে ওই এ এর নির্ণায়ক মান তাহলে বলো তো এ টুর মান কত আমাদের টু টু আর নিচে হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস ওয়ান এরপরে লাস্ট জেড ইকুয়াল আমাদের হবে এ থ্রি ডিভাইডেড বাই হবে এ নির্ণায়ক মান কত হচ্ছে এ থ্রির মাইনাস সিক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু তাহলে কত আসলো থ্রি তাহলে এই যে জিরো ওয়ান আর থ্রি ওকে তাহলে এক্স ইকুয়াল জিরো ওয়াই ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এবং জেড ইকুয়াল থ্রি এই তিনটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ওকে এই অঙ্কের এখন আমরা জাস্ট এই তিনটা সমীকরণ আমি একটু অন্য কালার ব্যবহার করছি এখানে এই তিনটি সমীকরণ আমি ক্যালকুলেশন করে দেখাবো যে এই এক্স ওয়াই জেড এর মানে সমীকরণগুলো সিদ্ধ হয় কিনা আচ্ছা বলো তো টু ইন্টু ওয়াই ওয়াই এর মান কত মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা হবে মাইনাস টু তাহলে টু দিয়ে মাইনাস ওয়ান কে গুণ করলে মাইনাস টু প্লাস এক্স এর মান কত বলতো জিরো তাহলে এটা হবে জিরো প্লাস জেড এর মান কত বলতো থ্রি আচ্ছা বলতো থ্রি থেকে মাইনাস টু বাদ দিলে ওয়ান হয় কিনা হয় এটা রাইট এরপর থ্রি এক্স এক্স এর মান কত জিরো তাহলে জিরো মানে এটা জিরো ওকে ওয়াই এর মান কত ওয়াই এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা মাইনাস ওয়ান প্লাস জের এর মান কত থ্রি তাহলে তিনের থেকে একবার দিলে দুই তার মানে এটাও রাইট এরপর আসো লাস্ট এক্স এর মান কত জিরো প্লাস ওয়াই এর মান কত মাইনাস ওয়ান প্লাস জের এর মান কত থ্রি তাহলে আমরা তিনের থেকে একবার দিলে দুই তার মানে এটাও রাইট তার মানে আমরা বুঝতেই পারছি যে অঙ্কটা আমাদের শুদ্ধ হয়েছে আমি কিন্তু ভাষাগত ব্যবহার একদমই করিনি অঙ্কটিতে তো তোমরা চাইলে এর এখানে ভাষাগত কিছুটা ব্যবহার করতে পারো যে এ এর নির্ণায়ক মান বের করি এরপর এ ওয়ান অর্থাৎ প্রথম কলামের জায়গায় স্থির কলামটি স্থানান্তর করে পাই এভাবে তোমরা চাইলে লিখতে পারো তবে না লিখলেও কিন্তু কোনো বড় ধরনের কোনো সমস্যা হবে না সেক্ষেত্রে হয়তো তোমরা হাফ নম্বর কম পেতে পারো ওকে কিন্তু সাধারণত যে শিক্ষকরা খাতা মূল্যায়ন করে তারা 
अंक रईट हम फुल नम्बर ही दिए दे तो ओके भिडियो की भलो लगले एक लाइक कर दे सबस्क्राइब करते भूलना पर भिडियो देखार आमंत्रण जानिए शेष कर भलो थेको सुस्थ